হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে স্বাগত আরও একটি নতুন ভিডিও সিএসি টু থার্টি আজকে আমরা সিউডো র্যান্ডম নাম্বার্স নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সো আলোচনা শুরু করার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে দিন যাতে সমস্ত নতুন ভিডিওর আপডেট সবার আগে আপনি পেয়ে যান रैंडमलीमलिटी এটার জন্য আপনি ডিফারেন্ট বিভিন্ন ধরনের মেথড আছে আচ্ছা যাই হোক সো বিকজ নাম্বার জেনারেটেড বাই সিস্টেমেটিক মেথডস আর নট টুলি র্যান্ডম দে আর কল সিডো র্যান্ডম নাম্বারস অ্যাকচুয়ালি সিডো র্যান্ডম নাম্বারস দিয়ে অ্যাকচুয়ালি যা বোঝানো হচ্ছে র্যান্ডম নাম্বার কি মানে র্যান্ডমলি জেনারেট হচ্ছে এটা আপনি বুঝতে পারবেন না যে কি হচ্ছে একের পরে তিন হচ্ছে পাঁচ হচ্ছে সাত হচ্ছে হ্যাঁ নয় হচ্ছে কখনো এগারো হচ্ছে কখনো এক হাজার হচ্ছে কখনো এক লক্ষ হচ্ছে এগুলো হলো র্যান্ডম নাম্বার কিন্তু সিউডো র্যান্ডম নাম্বার আর র্যান্ডম নাম্বারের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি এটা আসলে বুঝতে হবে ডিফারেন্সটা হইলো এই যে আপনার সিউডো র্যান্ডম নাম্বারটা হইলো একটা নির্দিষ্ট সাইজ পর্যন্ত অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট লেন্থ পর্যন্ত আপনার নাম্বারটা কিন্তু র্যান্ডম থাকে আবার ওই সাইজ পার হওয়ার পরেই কিন্তু আবার পুরনো যে নাম্বার থেকে নাম্বার জেনারেট করা শুরু হয়েছিল সেই নাম্বারেই আবার ফিরে আসে অর্থাৎ এটা যদি আমি বলি যেমন আমি বিটকয়েনের কথা বলতে পারি তারপরে আরও অনলাইনে যতগুলো ক্রিপ্টো কারেন্সি আছে ঠিক আছে সেগুলোর মার্কেটের কথা বলতে পারি আরও একটু ভালো উদাহরণ যদি আপনাদের বোঝাতে চাই বা বলতে চাই তাহলে আপনাদের বলতে পারি রিচার্জ কার্ডের কথা অলরেডি সবাই ফ্লেক্সি কার্ড আমরা ইউজ করেছি ঠিক আছে গ্রামি গ্রামীণ ফোন রবি এয়ারটেল আরও কয়েকটা টেলিটক এইসব বিভিন্ন সিম কোম্পানিগুলো তাদের যে রিচার্জ কার্ডে যে নাম্বারগুলো জেনারেট করে সেগুলো কিন্তু সিডো র্যান্ডম নাম্বার ঠিক আছে তো সিডো র্যান্ডম নাম্বারের কিন্তু আসলে দরকার আছে ঠিক আছে এবং ব্যাপক ক্ষেত্রে এটা ব্যবহৃত হয় কেননা নর্মাল মানুষের পক্ষে বা মেশিনের পক্ষে মানে আপনার ওইভাবে জিনিসটা মেলানো সম্ভব হয় না ঠিক আছে মানে সোজা কথায় বলতে সিডো র্যান্ডম নাম্বার অ্যাকচুয়ালি হ্যাকারদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় এছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে সো দেরি না করে চলুন দেখে নেই একটা সিডো র্যান্ডম নাম্বার কীভাবে একটা ফাংশন দিয়ে জেনারেট করা হয় এবং সেই নাম্বারগুলো আমরা কীভাবে বুঝব যে সিডো র্যান্ডম ঠিক আছে সো এখানে আমরা একটা ফাংশন দেখতে পারতেছি এক্স এন প্লাস ওয়ান এ এক্স এন প্লাস সি মডেম সো মড মডুলার অ্যারিথমেটিকের ব্যবহার কিন্তু সব জায়গায় রয়েছে ঠিক আছে মডুলার অ্যারিথমেটিক অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয় যেভাবে বললাম আমি সিম কোম্পানিগুলো থেকে শুরু করে রিচার্জ কোম্পানি থেকে শুরু করে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার থেকে শুরু করে আরও অনেক কিছুতেই কিন্তু এই সিডো র্যান্ডম নাম্বার ব্যবহার করার জন্য এই বিভিন্ন ফাংশন ব্যবহার করা হয় এবং মড ফাংশনটা তার মধ্যে জনপ্রিয় একটা ফাংশন আপনি কিন্তু এটা একটা আপনি বলতে পারেন এটা একটা সিডো র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটারের মতো ঠিক আছে ওই যে এই ফাংশনটা দিয়ে কিন্তু আপনি সিডো র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করতে পারেন সো এই ফাংশনটাই কিন্তু আপনার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানে আপনার বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে এই ফাংশনটা কিন্তু আলাদা হয়ে থাকে মানে এক এক একজন এক এক রকমের সুবিধা মতো ফাংশন বানায় এবং ওই ফাংশনগুলো অনুযায়ী আপনার কিন্তু নাম্বারগুলো জেনারেট হতে থাকে ঠিক আছে ওকে সো আমরা এই ফাংশনটা ব্যবহার করে সিডো র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করি চলুন দেরি না করে ফাংশনটা ব্যবহার করে সো আমরা উপরে ফাংশনটা দেখতে পারতেছি এক্স এন প্লাস ওয়ান এ এক্স এন প্লাস সি মড এম এইখানে আপনার পরীক্ষার হলে অ্যাকচুয়ালি বলে দেওয়া থাকবে প্রত্যেকটার মান প্রথম থেকে বলে দেওয়া থাকবে যেমন এখানে আপনি এফ এম এম এর মান কিন্তু দেওয়া আছে নয় অর্থাৎ নয় থেকে শুরু হবে দ্য সিকুয়েন্স অফ সিডো নাম্বার জেনারেটেড বাই মানে এখান থেকে শুরু হতে পারে হ্যাঁ এটা জাস্ট আপনাদের বলেই দিবে উপরে ফাংশন দিবে এবং আপনাদের বলে দিবে তারপরে আপনি জাস্ট নাম্বারগুলো জেনারেট করে করে যাবেন এবং দেখবেন কখন আবার নাম্বারটা রিপিট হওয়া শুরু করে এখানে এ এর মান দেওয়া আছে এ অর্থাৎ এই ফাংশনের এ এ এর মান সাত থেকে শুরু সি এর মান দেওয়া আছে ফোর এই সি এর মান ফোর থেকে শুরু এবং এক্স নট এই যে 
এই যে এই নাম্বারটা তিন এই তিন নাম্বার নাম তিন যে নাম্বারটা আছে এই নাম্বারটাই আপনি এই ফাংশন ব্যবহার করে দেখবেন যে কখন আবার রিজেনারেট হচ্ছে কখন আবার রিজেনারেট হচ্ছে এটাই হলো সিডো র্যান্ডম মানে দেখে মনে হচ্ছে র্যান্ডম এই নাম্বারগুলো মনে হচ্ছে যে র্যান্ডমলি জেনারেট হচ্ছে সাত আট ছয় এক দুই শূন্য চার এটসেট্রা এটসেট্রা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর এক্স এইটের পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আবার তিন নাম্বারটাই ফেরত আসছে এটা আপাতপক্ষে মানুষের কাছে র্যান্ডম মনে হলেও এটা কিন্তু আসলে সিডো র্যান্ডম এটা আপনি আপনার ফাংশনটা ইচ্ছা মতো ব্যবহার করে এই নাম্বারগুলো জেনারেট করতে পারেন এবং আপনার নাম্বার ফেরত পেতে পারেন একটা নির্দিষ্ট সময় পর সো দেখি আমরা উদাহরণটা একটু কমপ্লিট করি এখন আমরা দেখতে পারতেছি যে প্রথম যে ফাংশনটা এই যে ফাংশনটা কি দেখতে পারতেছেন এক্স এন প্লাস ওয়ান এন এর মান কি জিরো থেকে শুরু হবে অবশ্যই এন এর মান জিরো থেকে শুরু হবে এই ক্ষেত্রে ওকে এখানে এক্স ওয়ান কিভাবে হইল এন এর মান জিরো বসাইছে তো জিরো প্লাস ওয়ান মানে এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান কি হইল তারপরে এ এ কত থেকে শুরু এ হইল আপনার সেভেন থেকে শুরু তাইলে লেখলো সেভেন ইন্টু এক্স সরি এ হইলো সেভেন ঠিক আছে তারপরে আবার এক্স এন এক্স এন হইলো আপনার এন এর মান জিরো এখানে বুঝতেই পারতেছেন ফাংশনটা দেখি এন এর মান জিরো ঠিক আছে এন এর মান যদি অন্য কোনো জায়গা থেকে শুরু হয় তাহলে আপনার বলেই দিবে যে ফাংশনে এন এর মান আপনি টু থেকে শুরু করেন থ্রি থেকে শুরু করেন হ্যাঁ সো নর্মালি এক্স ওয়ান দিয়ে বোঝাচ্ছে যে প্রথম যে নাম্বারটা জেনারেট হবে প্রথম যে র্যান্ডম বা সিডো র্যান্ডম আপনি যেটাই বলেন অ্যাকচুয়ালি সিডো র্যান্ডম নাম্বারটা জেনারেট হবে এটা এন এর মান জিরো থেকেই শুরু অ্যাকচুয়ালি ধরে নেওয়া যাচ্ছে আচ্ছা তো সেভেন এক্স জিরো প্লাস হুম এক্স জিরোটা তো বুঝলেন এন এর মান জিরো প্লাস সি সি এর মান কি সি এর মান কিন্তু আপনার ফোর দেওয়াই আছে আচ্ছা এই সি এর মান যে ফোর এটা কিন্তু আপনার ফাংশনের শেষ পর্যন্ত ফোর মানে এই ফাংশনটা এইরকম তাই এরকম আপনার ফাংশন যদি আলাদা হতো তাহলে আপনার জেনারেটার সিস্টেমও আলাদা হতো ঠিক আছে তো সেভেন ইন্টু থ্রি আশা করি সবাই বুঝছেন এই যে এক্স নট এক্স নটের মান দেওয়া আছে থ্রি হ্যাঁ সেভেন ইন্টু এক্স নট প্লাস ফোর মড এম সি এর মান ফোর মড এম এর মান নাইন থেকে শুরু হবে অ্যাকচুয়ালি নাইন থেকে শুরু হবে বলতে কি নাইনই থাকবে শেষ পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি এম তো এমই থাকতেছে সাথে তো আর কিছু প্লাস মাইনাস হচ্ছে না তাই না আপনি সো প্রথমটার ক্ষেত্রে সেভেন এক্স নট প্লাস ফোর মড এম তাহলে সেভেন ইন্টু থ্রি প্লাস ফোর মড এম সেভেন তো বুঝলাম কিভাবে সেভেন তো আপনার ফাংশনের এ এ আপনার সেভেন থেকে শুরু হ্যাঁ এ অ্যাকচুয়ালি সেভেনই থাকবে শেষ পর্যন্ত কেননা এ তো আর চেঞ্জ হয়নি এখানে চেঞ্জ হচ্ছে এক্স এন আর এক্স এন প্লাস ওয়ান এই মানগুলো সো সেভেন ইন্টু থ্রি এক্স নটের মান থ্রি বসাইছে প্লাস ফোর মড এম হ্যাঁ ফোর মড এম এই টোটাল জিনিসটা তিন সাতা কত একুশ যোগ চার পঁচিশ হয় পঁচিশ মড এম পঁচিশ মড এম করলে আপনার সাত আসে আচ্ছা কীভাবে মড ফাংশনটা এই অ্যান্সারগুলো বের করে এই মডের অ্যান্সারগুলো সেটা নিয়ে আমি কিন্তু ক্যালকুলেটার দিয়ে কীভাবে ডাইরেক্টলি বের করবেন সেটা নিয়ে কিন্তু আমি অলরেডি একটা ভিডিও বানিয়ে রেখেছি আপনারা যদি ভিডিওটা মিস করে থাকেন তাহলে উপরে আই বাটন থেকে দেখে আসতে পারেন অথবা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকেও যে চেক করে নিতে পারেন তো টোয়েন্টি ফাইভ মড এম সেভেন পাইলাম তারপরে আবারও পরবর্তীতে এক্স টু এক্স টু কীভাবে পালাম এন এর মান এখন কত বসাবো আগে জিরো বসিয়েছিলাম এখন ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান টু এক্স টু অর্থাৎ সেকেন্ড টার্মটা সেকেন্ড টার্মটা আমি কী হবে সেভেন এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান কীভাবে হইলো এন এর মানটা ওয়ান এখন তাহলে সেভেন এক্স ওয়ান প্লাস ফোর মড এম সো এক্স ওয়ানের মানটা কী হবে এক্স ওয়ানের মানটা এই যে আগে যে এক্স ওয়ানের মানটা আমরা বের করলাম কি পুরো ফাংশনটা ব্যবহার করে সেভেন তাহলে সেভেন ইন্টু এক্স ওয়ানের মান সেভেন সেভেন ইন্টু সেভেন প্লাস ফোর মড এম ফোর মড এম তো আগেরই সি এর মান ফোর আর মড এম এর মান তো আপনি জানেনি নয় যেহেতু দেওয়া আছে এগুলো কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া থাকবে সো ভয় পাওয়ার কিছুই নেই তো এইভাবে ক্যালকুলেশন করলে আপনার আসে ফিফটি থ্রি মড এম এই মডের ক্যালকুলেশন করলে আসবে এইট তার পরবর্তীতে এই এইট যে মানটা এটা আপনি ব্যবহার করবেন এক্স থ্রিতে ওই যে সেভেন এক্স টু এক্স টু এর মানটা ব্যবহার করবেন সেভেন এক্স টু প্লাস ফোর মড এম তাহলে সেভেন ইন্টু এক্স টু এর মান আপনি এইট পেয়েছেন আর ফোর মড এম তো আগেরই ফোর মড এম ওই যে সি এর মান ফোর মড এম এর মান হলো নাইন নাইন তো নাইনই থাকতেছে আজীবন আর এক্স থ্রি কীভাবে হলো সেটাও আশা করি বুঝতে পারছেন এন এর মান কত এখন এক্স থ্রির সময় এন এর মান এখন টু ঠিক আছে তো এন এর মান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে বসাতে থাকবো এই ফাংশনটাতে এবং আপনার যে নাম্বারগুলো আস্তে আস্তে জেনারেট হতে থাকবে এই ফাংশনটার মাধ্যমে ঠিক আছে এবং এইভাবে জেনারেট করার পর এক্স ফোর এক্স ফাইভ এক্স সিক্স এক্স সেভেন এক্স এইট এক্স নাইন
सो ये अपना क्यों आपात पक्षे मन हम नम्बरगुल्लो रैंडमलि जेनारेट हो नम्बरगुल रैंडम ना एक निर्दिष्ट लेंथ पर्त नम्बरगुल्लो रैंडम यटाई छो आजकल भिडियो बोझान उद्देश्य आशा करी सब बुझते पे ना बुझले भिडियो रिवैंड कर देखते करें जो अनेक विस्तारित भाव बलार चेषा करी बिकज ये नीचे लाइन का पड़े नीन एक्स नाइन इकाल टू एक्स नट एंड बिकज इस टर्म डिपेंड्स ऑनलि ऑन द प्रिभिया टाइम दिस सिकुवेंस इज जेनारेटेड सो ये सिकुवेंस अपना देखते हैं तीन सत आठ छय एक दुई शून्य चार पाँच तपर आबा तीन तपर आबाद देखें सत आठ छय एक दुई शून्य चार पाँच तपर देखो आबाद तीन सो आपनी जो देखते हैं ये नम्बरगुलो जेनारेट हो नम्बरगुलो देते हैं तक ये नम्बरगुलो क्योंकि को डिफारेंसिएट करते हैं ना आपात पक्षे जे ए नम्बर की सीडो रैंडम ना सीडो रैंडम ना जदि आपनर लेंथ अनेक बड़ो है जमन ये तीन पर आर तीन चले सो आपनी आर तीन चले सो आपनी ये देखे बुझते हैं जो ये एक सीडो रैंडम नम्बर सिकुवेंस क्यों अनेक बड़ो बड़ो जो फांगशन और कमप्लेक्स जो फांगशन के बनाना बनाना है ये फांगशनगुलो तक क्योंकि अपना अनेक दूर जावर पर नम्बर जेनारेट है देखा गया एक हज़ार नम्बर जेनारेट हार पर एक हज़ार नम्बर जेनारेट हार पर आपनर देखा गया है जो आगे जो प्रथम नम्बर से फिर आस एक मानुषर पक्षे एक जो ह्यूमैन बींगर पक्षे कख सम्भव ना जे सीडो रैंडम नम्बर देखे ही चेना जो इटा एक सीडो रैंडम तरह से पारत पक्षे रैंडम ही मन हो सो यही आज के भिडियो जी अनेक बड़ो गेसि अनेक छोटो जिसओ एक बोझार जिस परवर्ती हम एक भिडियो थको क्रिप्टोलजी नहीं से ही भिडियो देखार आमंत्रण जानिए एखे शेष कर आगे बी नहीं एक बार अपन स्मरण करिए दी आपनी जी चैने नतून हो अवश्य सबसक्राइब कर बेलैकने क्लिक कर हाँ हाँ अपन जदि को प्रश्न थे तेल अवश्य कमेंट बक्से कमेंट कर जान इनशाला परवर्ती अनेकगुल प्रश्न हम प्रश्नोत्तर पर्व आप चालू करब से प्रश्नगुल उत्तर देवार चेषा करब सो से ही पर्यत सबाई भलो थकून सुस्थ सुंदर थकून हमारिडियो देख सबाई के असंख्य धन्यवाद